வெரி குட் மார்னிங் டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் இங்கிலீஷில் இருக்கக்கூடிய மொத்த வார்த்தைகளையும் நம்ம கேட்டகரைஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அவைகள் மொத்தத்தையும் ஒன்பது பேசிக் டைப்ஸ்குள்ளே கொண்டு வருவோம் அதுதான் பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் இங்கிலீஷ் லேர்னிங் அப்படின்ற மெத்தடாலஜிக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலீஷை ஃபுல்லாக படிச்சுக்கணும் படித்து முடிக்கணும் தரவாகணும் அப்படின்னா யூ ஹாவ் டு வெரிஃபை ஃப்ரம் பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் டு ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் என்ற வார்த்தையினுடைய வகைகள் வகைப்படுத்தக்கூடிய செக்டார் இதுவே ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச்னு பார்த்தீங்கன்னா வார்த்தைகளை அழகுபடுத்தக்கூடியது வார்த்தைகளை கொண்டு நீங்கள் எப்படியெல்லாம் உங்களுடைய கவிதைகள் வார்த்தைகள் போயம்ஸ் அண்ட் ப்ரோஸ் பேராகிராஃப்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே டெக்கரேட் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா கூடியது ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் ஓகே லெட் சி வாட் இஸ் பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் வி கேன் கேட்டகரைஸ் இங்கிலீஷ் வேர்ட்ஸ் இன் டு நைன் பேசிக் டைப்ஸ் called parts of speech are word classes it's quite important to recognize parts of speech this helps you to analyze sentences and understand them it also helps you to construct good sentences ipo in the parts of speech therinja da good sentences create panna mudiyuma yes it's very sure ninge inda sentences therinja da kandipa enna panna mudiyum இங்கிலீஷை ஃபார்மலாக ப்ராப்பராக சென்டென்ஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி பேச முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மணி சே ஹவ் அப்படின்னா மீனிங் இருக்கா இல்லை டூ அப்படின்னா மீனிங் இருக்கா இல்லை இன்கேஸ் இஃப் ஐ சே ஐ டூ அ ஜாப் அப்படின்னா இட் ஹேஸ் அ ப்ராப்பர் மீனிங் இப்போ இந்த பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச்சோடைய முக்கியமான பார்ட்ஸ் எல்லாமே நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதாவது எல்லா பார்ட்ஸையுமே பார்க்கும் பொழுது ஃபஸ்ட்டு வேர்ப் நவ் அட்ஜெக்டிவ் டிடமாயினா அட்வர்ப் ப்ரனாவ் ப்ரிப்போசிஷன் கன்ஜங்ஷன் இன்டர்ஜக்ஷன் இவைகள் எல்லாத்தையுமே நம்ம டீட்டெயிலாக படிக்கும் போது அதிகமாக படிப்போம் இப்போ இந்த இடத்துல நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறது வர்ப் வர்ப் ஆக்ஷன் ஆர் ஸ்டேட் ஒரு செயல் செய்யும் போது உயிர் உள்ளவங்க செய்யக்கூடியது ஆக்ஷன் உயிர் இல்லாத பொருள் டேபிள் சேர் இதுங்கெல்லாம் நீங்கள் வைக்கிற இடத்துல அப்படி இருக்கும் ஸோ அதுங்கெல்லாம் ஸ்டேட் அது என்ன ஸ்டேட் அப்படின்னா ஏஸ் த டேபிள் ஏஸ் த பாய் ஈஸ் பிளேயிங் அப்படின்னு போது ஏஸ் என்னக்கூடியது இட் இஸ் அ ஸ்டேட் ஆஃப் கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ் பட் பிளேயிங் இஸ் அ மெயின் வேர்ட் இப்போ இந்த இடத்துல எக்ஸாம்பிள் வேர்ட்ஸ் பார்க்குறீங்க வேர்புக்குரியது பி ஹாவ் டூ லைக் ஒர்க் சிங் கேன் மஸ்ட் நம்ம ஓடி ஆடி விளையாடுறது நம்ம ஒரு இடத்துல ஒழிஞ்சு நிற்கிறது ஒரு ஐடல் மாதிரி ஸ்டாச்சுவாக நிற்கிறது இது எல்லாமுமே என்னென்னு சொல்லுவோம் ஆக்ஷன் ஆர் ஸ்டேட்னு சொல்கிறோம் எக்ஸாம்பிள் சென்டென்சஸ் இங்கிலீஷ் கிளப் இஸ் அ வெப்சைட் இங்கிலீஷ் கிளப் இஸ் அ வெப்சைட் அப்படின்னு கூடிய வெப்சைட் அது ஈஸ் அப்படின்னா அந்த வெப்சைட் அங்கேயே தான் இருக்குது இன்டர்நெட்டில் தான் இருக்குது இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு மூவ் ஆனால் நமக்கு தேவை அப்படின்னும் போது காப்பி பண்ணுறோம் பேஸ்ட் பண்ணுறோம் அது ஒரு நான் மூவபிள் நான் மூவபிள் ஆப்ஜெக்ட் இதுவே ஐ லைக் இங்கிலீஷ் கிளப் அப்படின்னா அது நீங்கள் உங்களுக்கு அது பிடிச்சிருக்கு ஸோ இட் பிகம்ஸ் அண்ட் ஆக்ஷன் குட் நவ் திங் ஆர் person pen dog music work town london teacher john ipo nama first verb paakumbodhu action paathom state paathom indha verbs vandu neenga rendu category ah pirikkumbodhu or verb appadina kodiyadhu neenga use panna kodiya and main verb it which denotes to an action innu one auxiliary verb am is or அதாவது டூ ஃபார்ம் ஹாவ் ஃபார்ம் பி ஃபார்ம்னு பிரிப்போம் இது எல்லாமே அடுத்து வரக்கூடிய செஷனில் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் டூ ஃபார்ம்னால் என்ன ஹாவ் ஃபார்ம்னால் என்ன பி ஃபார்ம்னால் என்ன இது உன்னுடைய யூஸஸ் என்னென்ன அப்படின்றதெல்லாம் வரப்போகிற கிளாஸஸில் ஆன்லைன் கிளாஸ்க்கு அதை அப்லோட் பண்ணுவோம் அப்போ நீங்கள் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் குட் ஸோ திங் ஆர் பர்சன் பென் டாக் ஒர்க் பென் அப்படின்னா ஒரு சாதாரண பேனாக ஒரு பேனாவை எழுதக்கூடிய பொருளுக்கு நம்ம நேம் கொடுக்கும்போது பெண்ணு கொடுக்குறோம் தட்ஸ் அ சேம் இட் ஹேப்பன்ஸ் டு டாக் ஒர்க் மியூசிக் டவுன் லண்டன் டீச்சர் ஜான் எவ்ரிபாடி திஸ் இஸ் மை டாக் 
இப்போ இந்த டாக் என்னக்கூடியது நவுன் ஹீ லீவ்ஸ் இன் மை ஹவுஸ் வேர் டஸ் ஹீ லீவ் அப்படின்னு பார்த்தவங்கனா அந்த ஹவுஸை குறிக்குது வி லிவ் இன் லண்டன் ஸோ அந்த லண்டன் அப்படின்னு கூடிய நவுனை குறிக்கக்கூடியது இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய வேர்ட்ஸ் இப்போ நவுன் அப்படின்னு கூடியது எந்த ஒரு பெயர் சொல்லையும் குறிப்பிடக்கூடியதுன்னு சொல்லி நம்ம படிச்சிருக்கோம் ஓகே பெயரை குறிப்பிடக்கூடியது பெயர் சொல் அந்த மாதிரி விச் டினோட்ஸ் டு அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் கால்ட் நவுன் அட்ஜெக்டிவ் டிஸ்கிரைப்ஸ் அ நவுன் டிஸ்கிரைப்ஸ் அ நவுன் நவுனை டிஸ்கிரைப் பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் இப்போ ஒரு சேர் இருக்குது அந்த சேர் ரெட் கலரில் இருக்குன்னா அது ஒரு அட்ஜெக்டிவ் ஹீ இஸ் அ ஸ்டூடெண்ட் அவன் ஒரு டாலான ஸ்டூடெண்ட்னா டால் ஸ்டூடெண்ட் ஹீ இஸ் அ கிளப்பர் ஸ்டூடெண்ட் அதாவது அவன் எந்த அளவுக்கு அட்டென்டிவாக இருக்கான் எந்த அளவுக்கு இன்டெலிஜென்ஸோடு இருக்கான் இப்போ ஒரு பூ எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த பூ அழகாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறீங்கன்னா பியூட்டிஃபுல் அப்படின்னு கூடிய வேர்ட் அந்த ஃப்ளவரை தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் யார் பேசுகிறாங்களோ அவங்கள டிஸ்கிரைப் பண்ணல so it is a word which describes a beauty or an object edavadhu or porla describe panna koodiya da irukum good determine limits or determines a noun or 10 per nikranga apdina and 10 per la or aala da neenga select pandringa or aala da koopringa or aala da pesa poringa apdinum bodu and or particular aala determine panna koodiya determine decides அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த பத்து பேரில் ஒரு ரெண்டு பேரை கூப்பிட்றீங்கன்னா அந்த ரெண்டு பேருக்கு டினோட் பண்ணுறீங்க அதுதான் நம்ம ஆர்டிகல்ஸ்னு படிச்சுருக்கோம் அ அண்ட் தி அண்ட் சம் மெனி அப்படின்னு கூடிய நம்பர்ஸ் வேர்ட்ஸ் அண்ட் தி கவுண்ட்ஸ் வி கால் இட் ஐ ஹாவ் டூ டாக்ஸ் என்கிட்ட ரெண்டு டாக்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா டூ டினோட்ஸ் டு டிடமாயினா அண்ட் சம் ராபிட்ஸ் சம் ராபிட்ஸ் சம் அப்படின்னு கூடியது they are unable to count but they are little less i have a lot of rabbits apdi nu sonna adhigama irukku adu ennave mudiyadhu sum endradhu adu uncountable but very less adverb describes a verb adjective or adverb idhu nama english la vandu ly word nu solluvom adukaga ella word ume ly la varuma apdinradhu kedaiyadhu quickly i walk i ran quickly அப்படினு வந்ததுனா அந்த quickly இப்ப ஒரு எரர் சொல்வாங்க the deer runs fastly அப்படினு சொல்வாங்க एक्चुअली அது ரொம்ப தவறான ஒரு சென்டென்ஸ் ஏனா fast faster fastest அப்படினு கூடிய ஃபார்ம் தான் fast க்கு இருக்கு but quick has quickly form my dog eats quickly when he is very hungry he eats really quickly appo inda quickly na kudiya and the ly sound edha explain pannadhu appdinu paathinga nadakkukudiya action evlo rapido veghamavo slow avo mosamavo eppadi nadandhalum anga nadakkukudiya and seyalai explain pannakudiya and the form adha enna enna nu solrom adverb nu solrom idha nama english la ly form of word nu solluvanga pranam replaces a noun adavadhu romba simple ah solrona cricket la nam eppadi substitute velarrom ipo first na pesren appadina i am ruben appadinu pesren ipo neenga pesreenga na i am a student i study appdin solreenga innu oru thangala patti pesreenga appadina dr apj abdul kalam was a former student of st joseph's appdin solittu he was well interested in science and he studied physics ipdi namu pesumbodhu first sollumbodhu dr apj abdul kalam appadina kodiye or proper noun ah use pannom ipo inda noun kaga avrudaiya peyar kaga namu aduthada avrudaiya peyara replace pandrathukaga payanpaduthu kodiyadhu dhaan inda pronoun ipo inda pronoun pathina i v u he she it they அண்ட் ஃபியூ மோர் சம் ஓகே மெனி அந்த மாதிரி எல்லாமே இருக்குது இப்போ இதில் நம்ம பார்க்கக்கூடியதில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அந்த ப்ரொனவுன் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணும்போது இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி சப்ஜெக்ட் அந்த நவுன் என்னவாக இருந்ததோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் இப்போ டாக்டர் ஏபிஜே அப்துல் கலாமுக்கு நீங்கள் பயன்படுத்த வேண்டியது ஹீ தான் பயன்படுத்தணும் தே யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா ஹி வாஸ் அ சிங்கிள் பர்சன் இங்கிலீஷில் தேனா ப்ளூரல் சார் 
நம்ம வந்து தமிழில் அவர் அப்படின்னு கூடியது அவர்கள்னு மரியாதை தானே சொல்கிறோம் இன் இங்கிலீஷ் வென் யூ கால் த நேம் இட் செல்ஃப் இஸ் அ ரெஸ்பெக்ட் பட் இன் தமிழ்நாடு இட் இஸ் டேக்கன் மாரலி நாட் ஆஸ் நாட் ஆஸ் ஃபாலோடு ஓகே பி வெரி கான்ஷியஸ் அபவுட் இட் தாரா இஸ் இண்டியன் ஷி இஸ் பியூட்டிஃபுல் இந்த இடத்துல தாரா அப்படின்னு கூடிய அந்த நாம் ஒரு ஃபீமேல் நேம் அதனால் நாம் என்ன யூஸ் பண்ணுறோம் ஷி அப்படின்னு கூடிய ப்ரனோனை யூஸ் பண்ணுறோம் குட் நெக்ஸ்ட் ஒன் ப்ரப்போஷன் ஓகே இந்த ப்ரப்போசிஷன் அப்படின்னு கூடியதை நாம் ப்ரப்போஷன் அப்படின்னு ப்ரனன்சியேஷன் படி கூப்பிடலாம் சொல்லலாம் ஆனால் நமக்கு உங்களுக்கு புரியணும் அப்படின்னு சொல்கிறோம்னா ப்ரிப்போசிஷன் இதை நான் பசங்களுக்கு எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன்னா ப்ரீ ஹைஃபன் பொசிஷன் அப்படின்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன் அதாவது ஒரு நவனுக்கு முன்னாடி வரக்கூடிய அதனுடைய பொசிஷனை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணக்கூடிய ஒரு வேர்டு தான் ப்ரிப்போசிஷன் ப்ரீ பொசிஷன் நவனுக்கு முன்னாடி தான் இந்த பொசிஷன்ஸ் வழக்கமாக நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம் அது எப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம் ப்ரிப்போசிஷன் அப்படின்னு கூடியது இட் இஸ் அபவுட் பொசிஷன் ஒரு செயலோ ஒரு விஷயமோ எந்த ஒரு நேரத்துக்கு முன்னாடியோ இல்லை ஒரு இடத்துக்கு முன்னாடியோ அல்லது அந்த இடத்துக்கு பின்னாடியோ அது இந்த பொருளினுடைய நிலைப்பாடு அல்லது ஒரு செயலினுடைய நிலைப்பாடு முன்னாடி நடந்ததா பின்னாடி நடந்ததா எங்கே இருக்குது அந்த ஒரு பொருள் டேபிளுக்கு மேலே இருக்கா டேபிளுக்கு கீழே இருக்கா இது எல்லாத்தையுமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணக்கூடியது தான் ப்ரிப்போசிஷன் வி வென் டு ஸ்கூல் ஆன் மண்டே வி வென் டு ஸ்கூல் வேர் டிட் யூ கோ வி வேர் டிட் வி வென்ட் வேர் டிட் வி கோ அப்படின்னு கூடிய கேள்விக்கு நாங்கள் பள்ளிக்கு போனோம் வேர் அப்படின்னா நம்ம ஸ்கூலுக்கு போனோம்னு சொல்கிறோம் ஆன் மண்டே ஓகே அது வந்து என்றைக்கு நடந்தது அந்த செயல் என்று நடந்தது அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்கும்போது இட் ஹேப்பன் ஆன் மண்டே கட் நெக்ஸ்ட் ஒன் கன்ஜங்ஷன் கன்ஜங்ஷன் ஜாயின்ஸ் கிளாஸஸ் ஆர் சென்டென்சஸ் ஆர் வேர்ட்ஸ் கன்ஜங்ஷன் அப்படின்னு கூடியது ரெண்டு விதம் இருக்கு ஒன்று சப்பார்டினேட் கன்ஜங்ஷன் இன்னொன்று கோஆர்டினேட் கன்ஜங்ஷன் நைன்த் டென்த் பசங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் கோஆர்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன் ஃபேன் பாய்ஸ் எடுத்து நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் சப்பார்டினேட் கன்ஜங்ஷன் யூ கேன் நாட் பிரிங் இட் இன் டு அ லிமிட்டட் கவுண்ட்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே லெட்ஸ் சி எக்ஸாம்பிள் அண்டு பட் டு வென் அண்டும் பட்டும் இந்த இடத்துல கோஆர்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன் வென் அப்படின்னு கூடியது சப்பார்டினேட் கன்ஜங்ஷன் ஐ லைக் டாக்ஸ் அண்ட் ஐ லைக் கேட்ஸ் இப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு இருக்கக்கூடிய ஐ லைக் டாக்ஸ் அப்படின்னு கூடிய அந்த ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டு சென்டென்ஸு ஒரு இண்டிபெண்ட் கிளாஸ் அதாவது அதால் தனித்து நின்று என்ன பண்ண முடியுது அர்த்தம் கொடுக்க முடியுது அண்ட் ஐ லைக் கேட்ஸ் இப்போது ஐ லைக் டாக்ஸ் அப்படின்னு கூடிய ஒரு சென்டென்ஸ் தனியாக இருந்தாலும் அர்த்தம் கொடுக்குது ஐ லைக் கேட்ஸ் அப்படின்னு கூடிய சென்டென்ஸ் தனியாக இருந்தாலும் அர்த்தம் கொடுக்குது இந்த ரெண்டு தனித்தனி அர்த்தங்கள் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சென்டென்ஸை நம்ம ஜாயின் பண்ணும்போது நம்ம பயன்படுத்துறது தான் இந்த கோஆர்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன் இதுவே ஒரு சென்டென்ஸ் அர்த்தம் கொடுக்காமல் இருக்கும்போது தான் நம்ம சப்பார்டினேட் கன்ஜங்ஷன் யூஸ் பண்ணுறோம் அதுவும் அந்த பேலன்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஃப்ரேஸு ஜாயின் பண்ணி இதுக்கு நம்ம மீனிங் கொடுக்கறதுக்காக ட்ரை பண்ணும்போது பயன்படுத்தக்கூடியது தான் இந்த சப்பார்டினேட் கன்ஜங்ஷன் இதை நம்ம டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் கன்ஜங்ஷன்ஸ்னு ஒரு பெரிய பாட் இருக்குது டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் சென்டென்ஸ் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் இன்டர்ஜெக்ஷன் இன்டர்ஜெக்ஷன் ஷார்ட் எக்ஸ்க்ளமேஷன் ஆச்சரியமான வெளிப்பாடுகள் எக்ஸ்க்ளைம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆச்சரியமான நம்மளுடைய ப ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் எமோஷன் ஓகே ஆக்சுவலி ஆக்ஷன்ஸ் ஆர் தி அவுட்கம் ஆஃப் எமோஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே நம்ம உள்ளே இருக்கக்கூடிய மனதை வெளியில் காட்டக்கூடியது எக்ஸ்ப்ரெஷன் உடனே நமக்கு எமோஷனாக தான் வெளியில் வரும் ஓ ஆச் ஹாய் வல் ஆச் தட் ஹர்ட்ஸ் ஆச் தட் ஹர்ட்ஸ் பெயின் ஆகும்போது நம்ம அப்படி சொல்கிறோம் ஹாய் ஹவ் யூ வல் ஐ டோன் நோ இப்படி நம்ம பேசும்போது வெல் ஹாய் வாச் ஆ குரே ஓ அல்லோஸ் இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் எல்லாமே நம்ம பயன்படுத்தக்கூடியது இருக்காது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நம்மளுடைய எமோஷனை வெளிக்காட்டக்கூடிய இன்டர்ஜெக்ஷன்ஸ்க்காக நம்ம பயன்படுத்தக்கூடியது ஓகே இப்போ நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிறது பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஹியர் ஆர் சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் சென்டென்சஸ் 
made with different english parts of speech எப்படி நீங்க பார்க்க போறீங்க verb stop i stop my vehicle you stop your vehicle அப்படி நீங்க இங்கிலீஷ்ல சொல்றீங்கன்னா அந்த பைக் என்ன பண்ண சொல்றீங்க நிறுத்த சொல்றீங்க இட்ஸ் ஸ்டாப் அப்படின்னு கூடியது ஒரு வேர்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஜான் ஒர்க்ஸ் அவன் அதாவது ஜான் அப்படின்னு கூடிய நவனுக்கு நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய பிரணவன் என்னவா இருக்கும் ஹீன்னு இருக்கணும் அப்போ ஜானுக்கு பதில் ஹீ யூஸ் பண்ணால் ரைட்டா ஹீ ஒர்க்ஸ் ஃபஸ்ட் சென்டென்ஸில் யூஸ் பண்ணால் தப்பு செகண்ட் சென்டென்ஸில் யூஸ் பண்ணால் ரைட்டு noun verb verb john is working நம்ம இப்போ பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் தான் படிக்கிறதுனால இந்த எஸ்ஐயும் நீங்கள் வேர்பாக பார்க்குறது தப்பு இல்லை பட் இட் கம்ஸ் ஆஸ் அன் ஆக்ஸ்லரி வேர்ப் நெக்ஸ்ட் வேர்ப் வில் பி கவுண்டட் இன் டு மெயின் வேர்ப் ப்ரனவுன் ப்ளஸ் வேர்ப் ப்ளஸ் நவுன் ஷி லவ்ஸ் அனிமல்ஸ் ஷி லவ்ஸ் அனிமல்ஸ் இப்போ இந்த ஷி அப்படின்னு கூடியது ப்ரனவுன் லவ்ஸ் எனக்கூடியது வேர்ப் இந்த லவ்ஸையும் நீங்கள் ரெண்டாக பிரிக்கலாம் டஸ் ப்ளஸ் லவ் அப்படின்னு பிரியும் சென்டென்ஸ் இந்த வேர்டை டஸ் ப்ளஸ் லவ்னு நம்ம பிரிக்க முடியும் இதை நான் கொஸ்டினில் கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது கவனமாக கவனிச்சுக்கோங்க நவுன் அனிமல்ஸ் அனிமல்ஸ் என்னக்கூடியது ப்ளூரல் ஃபார்மில் இருக்குது அனிமல் என்னக்கூடியது இட் இஸ் அ காமன் நவுன் நவுன் வேர்ப் நவுன் அப்ஜெக்டிவ் டாரா ஸ்பீக்ஸ் இங்கிலீஷ் வெல் How does she speak English? அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் வருதுன்னா வெல் அவள் எப்படி பேசுகிறார் இது தான் இந்த ஹவ் அப்படின்னு கூடியது அட்வர்பை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணக்கூடிய சென்டென்ஸ் குட் நெக்ஸ்ட் ஒன் நவுன் வேர்ப் அப்ஜெக்டிவ் நவுன் தாரா ஸ்பீக்ஸ் குட் இங்கிலீஷ் குட் அப்படின்னு கூடியது இந்த இங்கிலீஷை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணக்கூடியது அவளுடைய இங்கிலீஷ் எப்படி இருக்கும் இட் இஸ் அ குட் இங்கிலீஷ் ஸோ இட் இஸ் அ ஃப்ளூவெண்ட் இங்கிலீஷும் நம்ம சொன்னாலும் அந்த ஃப்ளூவெண்ட்டும் அப்ஜெக்டிவாக தான் குடிக்குது நெக்ஸ்ட் ஒன் ப்ரொனவுன் வேர்க் ப்ரிப்போசிஷன் டிடமாயினர் நவுன் அட் வேர்க் ஷீ ரேன் டு த ஸ்டேஷன் குயிக்லி ஓகே குயிக்லி அப்படின்னு கூடியது நம்ம குயிக் குயிக்குன்னு சொல்லுவோம் வி ஹாவ் டு சேஞ்ச் இட் இன் டு குயிக் இக் வி ஓகே குயிக்லி ஷீ ரேன் டு டு வேர்ட்ஸ் டூ அப்படின்னா எதை நோக்கி அவள் ஓடுகிறாள் அப்படின்னா அவள் அந்த பெண் எங்கே ஓடுறாங்க அந்த ஸ்டேஷனை நோக்கி ஓடுறாங்க அதுதான் அந்த டூ அப்படின்னா கூடியது டுவேர்ட்ஸ் அல்லது டூ ஒரு இடத்தை நோக்கி அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது டிடர்மைனர் எத்தனை ஸ்டேஷனுக்கு ஒரு ஆள் போக முடியும் ஒரு ஆள் ஒரு ஸ்டேஷன் தான் போக முடியும் அந்த ஒரு ஸ்டேஷனை ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்லக்கூடியது தான் த ப்ரொனவுன் வேர்ப் அப்ஜெக்டிவ் நவுன் கன்ஜங்ஷன் pronoun verb pronoun she likes big snakes but i hate them she likes big snakes appena kudiyadu or independent class i hate them appena kudiyadu or independent class the rendu independent classes yum connect panna kudiyadu da inda but she appena kudiyadu pronoun likes anna kudiyadu verb big anna kudiyadu adjective because ஒரு ஸ்னேக் அது எப்படி இருக்கு அது ஒரு பெரிய ஸ்னேக் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது தான் அப்ஜெக்டிவ் ப்ளஸ் நவுன் கன்ஜங்ஷன் பட் ப்ரொனவுன் ஐ ஹேட் ஹேட் இஸ் வேர்க் தெம் அப்படின்னு கூடியது ப்ளூரல் ப்ரொனவுன் ப்ரொனவுன்ஸ்க்குள்ளே ஏகப்பட்ட ஃபார்ம்ஸ் இருக்கு இது தேவுடைய அனதர் ஃபார்ம் அக்யூசேட்டிவ் நவுன் வி வில் சி இட் வெல் எக்ஸ்பிளைன் இன் த கம்மிங் செஷன் Here is a sentence that contains every part of speech. All parts of speech may be one sentence. Interjection first. Well, she pronoun. And my young John walked to school slowly. Well, she and my young John walked to school slowly. Here are all parts of speech. You can pass the video on the camera. எங்கெங்கே கொஸ்டின் கேட்குறேன்னு சொல்லியிருக்கேனோ அதெல்லாம் நல்லா கவனிச்சுக்கிங்க இதிலேருந்து உங்களுக்கு ட்வெண்ட்டி மார்க்கு டென் ஒன் வேர்ட்ஸ் இருக்கும் அதில் கொடுக்கக்கூடிய லிங்க்கை ப்ரெஸ் பண்ணி நீங்கள் அந்த வேர்ட்ஸை கரெக்டாக செலக்ட் பண்ணணும் ஃபுல் மார்க் வாங்கக்கூடியவங்களுக்கு போனஸ் மார்க் உண்டு ஓகே ஜஸ்ட் ஆஸ் அ சிம்பிள் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ஐ ஹோப் யூ ஹாவ் அண்டர்ஸ்டூட் வி வில் சி இன் த கம்மிங் எபிசோட்ஸ் தேங்க்யூ